சின்ன போலீஸ் எல்லாம் நியாயமா இருக்கா சில வஞ்சக நெஞ்சம் கொண்டவர்கள் அவன் தான் துரோகம் என்ற எண்ணத்தோட உள்ள போறான் நடந்துகிறான் முதல்வரை கைகூப்பி வேண்டுகிறேன் வேண்டாம் இந்த குடி வேண்டாம் என் குடும்பத்தை என் தாய்மார்களின் குடலை கெடுத்து குடும்பத்தை கெடுக்கிற இந்த குடி வேண்டாம் பெருந்தலைவர் காமராஜ விட்ட கூட டெல்லியில கொளுத்துறாங்க ஆனா பத்தல புண்ணியம் அப்போ இயக்குனர் தான் நடிகர்களை உருவாக்கும் போது அது எவ்வளோ பெரிய ஆளாரு நீ எவ்வளோ பெரிய ஆளா இன்னைக்கு பேர் எடுத்துரு களிமண்ணாக வந்தவர்களை பிசைந்து 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 ஒரு அழகான உருவமாக்கி உலாவ விடுபவர்கள் இயக்குநர்கள் புரட்சி தலைவன் என்ற ஒரு புண்ணியவான் அவரை ஒரு மிகப்பெரிய நடிகர் தான் ஏதோ உள்ளுக்குள்ள அவங்க விஷயம் சுட்டாரு பாம்பாட்டன் படத்தின் தயாரிப்பாளர் என் தம்பி வி பழனிவேல் அவர்களே இயக்குனர் அருமை தம்பி வி சி வடிவுடையானவர்களே மிக அற்புதமாக பின்னணி இசை சேர்த்திருக்கிற என்னுடைய அருமை தம்பி அம்பரீஷ் அவர்களே படத்தின் கதாநாயகன் ஜீவன் அவர்களே என் அருமை தம்பி சரவணன் அவர்களே இயக்குனர் வெங்கடேஷ் அவர்களே மற்றும் என்ற படத்திலே பங்கு பெற்ற தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் நடிகர்கள் என்னுடைய அருமை தம்பி பரமசிவம் போன்ற அத்தனை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என் உளம் நிறைந்த வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் நான் நல்லா இருந்து நாலு பேர் இந்த பக்கம் அழுதுகிட்டு இருந்தா அது வாழ்க்கையும் ஆகாது நல்ல சமுதாயம் ஆகாது படம் எடுக்கிற தயாரிப்பாளர் மகிழ்ந்திருந்தால் உடர்ந்து ஒத்துழைத்த அத்தனை பேரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார் என்று பொருள் எல்லாரும் மகிழ்ச்சியா இருந்து தயாரிப்பாளர் மட்டும் அனாதையா விட்டுட்டா அதை திரை தொழிலே அல்ல அது தெரு தொழில் எல்லோரையும் வாழ வைக்கிற தயாரிப்பாளர் நல்லா இருக்கணும் அதோடைய அருமை தம்பி பழனிவேல் ஒரு குழந்தை மனம் படைத்தவன் எல்லோருக்கும் உதவி செய்யக்கூடிய மனப்பக்குவம் படைத்தவன் தன்னிடம் இல்லை என்றாலும் பிறரிடம் கடன் வாங்கி உதவி செய்யக்கூடிய அற்புதமான குணம் படைத்தவன் ஒரு ஒன்றரை மாசமா ஒரு அம்மா எனக்கு போன் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க யாரும் தெரியாது அவருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் வணக்கம் சார் குட் மார்னிங் சார் போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க எப்போது ஒரு தடவை ஃபோன் எடுப்பேன் எடுத்தா ஐயா புருஷனுக்கு உடம்பு சரியில்லையா எந்திரிக்க முடியாது நான் தான் இருக்கேன் என்னாலே முடியல வயசு எழுபது வயசு மேலே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அது பழனிவேலுக்கு தான் தெரியும் அவர் தான் ஒரு ஆளை அனுப்பி அங்கே உதவி பண்ண வச்சேன் யாருன்னே தெரியாது முதல்ல ஒரு மூவாயிரம் ரூபா அனுப்பு தம்பி அப்படின்னா அவருடைய எழுத்தாளர் அக்கௌண்டன் கிட்ட சொல்லி அவங்க மாமா அந்த இதில் இருக்கார் அங்க உடனே வீட்டுக்கு போய் மூவாயிரம் ரூபா கொடுத்தா இயலாத வயது முதிர்ந்தவர்கள் உறவுகள் இல்லை அந்த தாய் மட்டும் கொஞ்சம் உடல் நலத்தோட எந்திரிக்க முடியாத அந்த கணவனை காப்பாற்றி கொண்டிருக்காள் வருவாய்க்கு வழியே இல்லை அப்ப என் தம்பி கிட்ட சொல்லி நான் ஒரு மூவாயிரம் ரூபா கொடுத்து தம்பி எப்படியாவது அதை கொண்டு போய் சேர்த்துரு அப்படின்னு உடனே சேர்த்துட்டான் அந்த தம்பி பேர் என்னப்பா அருண் அருண் அக்கௌண்ட் அவங்க மாமா மூலமா பிறகு ஒரு பதினஞ்சு நாளில் ஒரு போன் வந்தது தீபாவளிக்கு அஞ்சு நாள் முன்னால என்ன இப்போ தானே உதவி பண்ணோம் அப்படின்னு மறுபடியும் என்ன தீபாவளியாக இருக்கிறதால அவங்க நல்லா இருக்கணும்னு என்கிட்ட பணம் இல்லை அப்போ அப்புறம் பழனிவேல் இந்த மாதிரி கேட்குறாங்களா எங்கிட்ட பணம் இல்லை அண்ணன் என்ன நீங்கள் கவலைப்படாதீங்கன்னு சொல்லி ஒரு மூவாயிரம் ரூபா கொடுத்து உடனே அந்த அருண் அனுப்பி அதை கொடுத்து விட்டாங்க அந்த அம்மா இப்போ மறுபடியும் ஃபோன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கண் ஆப்ரேஷன் பண்ண காசு இல்லைன்னு அதனால ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபா கொடு இருக்கா பாயிட்டில் பரவாயில்ல அப்புறம் அந்த அந்த அருண் கிட்ட கொடுத்து அந்த அம்மா கிட்ட சேர்த்துரு சரி எங்க பங்கு பத்தாயிரம் யாருன்னு ரைட் அருண் இந்த உங்க மாமா பாண்டி கொடுத்தது அவர்கிட்ட கொடுத்தது சேர்த்துரு சொல்லு இது தர்மம் 
இப்ப இந்த விழாவுக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணிருப்பாரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு அஞ்சு லட்சம் இந்த அஞ்சு லட்சத்தில் மூணு லட்சம் நியாயமான செலவு இது வேணும் பண்ணி ஆகணும் எப்படி ஒரு படத்துக்கு கண்டிப்பா எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் நியாயமான செலவு அந்த படத்துக்கு என்ன தேவையோ அது நிறைவா இருக்கணும் அதுல வஞ்சகம் பண்ணக்கூடாது மீதி வந்து அனாவசியமா சில டைரக்ட் சில டைரக்டர்ஸ் ஹீரோவுக்காக ஹீரோயினுக்காக அவங்களுடைய ப்ரமோஷனுக்காக இவர் அடுத்த படத்தை அவர் இவருக்கு தருவார் இந்த உள்நோக்கத்தோடு அனாவசிய செலவு பண்றாங்க இல்லையா அதெல்லாம் அதர்மம் வேஸ்ட் இந்த படம் என்ன செலவா இருக்குமோ அதெல்லாம் உண்மையான புண்ணியம் தர்மம் இந்த அஞ்சாவரம் தான் இதுதான் தர்மம் தலை காக்கும் காக்குமா காக்காதா வாய் சொல்லல்ல நிரூபித்து காட்டப்பட்டிருக்கிறது புரட்சி தலைவன் என்ற ஒரு புண்ணியவான் மகா வள்ளல் வாழ்ந்தார் படத்துக்கே தர்மத்தின் தலைவன் பேர் வச்சு படம் அளித்தவர் அவரை ஒரு மிகப்பெரிய நடிகர் தான் ஏதோ உள்ளுக்குள்ள அவங்க விஷயம் சுட்டாரு எங்க பட்டுச்சு ஒரு மூணு இன்ச்சு மேல பாருங்க யோசிச்சு பாருங்க தலை போயிருக்கும் அதோட அன்னைக்கே முடிஞ்சிருக்கும் அது மூணு இன்ச்சு கீழே கழுத்துல பட்டதால காப்பாற்றப்பட்டார் மீண்டும் முதல்வராகிறார் தமிழகத்தை காப்பாற்றினார் அந்த வள்ளல் தான் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் வாழ்ந்தும் வாழாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் இறந்தும் இரவா புகழோடு இருக்கிறார் அப்ப அந்த தர்மம் மூணு இன்ச்சில் காப்பாற்றுச்சு எல்லாருக்கும் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒவ்வொரு தர்மங்கள் காப்பாற்றப்படும் ஏனென்றால் மனிதன் தனக்கு தெரியாமலே பாவங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறான் தெரியாம தெரிஞ்சு பண்றானுங்க இரக்கம் இல்லாத அறக்கர்கள் இருக்காங்க ஆனால் பல பேர் தெரியாமல் எதுவும் நடக்கிற வாழ்க்கை எனக்கும் நடக்கலாம் உங்களுக்கும் நடக்கலாம் ஆக அதையெல்லாம் இந்த பாவங்களை தீர்ப்பது எது இப்போ உடம்புல அழுக்கு சார் தினமும் அழுக்கு படிது காற்று தூய்மை இல்லாத காற்று சீதோஷ நிலை சுற்றுப்புற சூழ்நிலை எல்லாம் சேர்ந்து வியர்வை உடல் வியர்வை எல்லாம் சேர்ந்து நமக்கு அழுக்கு வருது நம்ம என்ன பண்ற அந்த அழுக்க தொடக்க நீக்க அல்லது வீட்டுக்குள்ள தினமும் தூசி அதை கழுவ என்ன பண்றோம் நீரை பயன்படுத்துகிறோம் தண்ணீரை தண்ணீரை பயன்படுத்தி சோப் போட்டாதான் உடல் அழுக்கு போகிறது தரையை கழு தண்ணீர் விட்டு கழுவினால் தான் தரை அழுக்கு போகிற தூய்மையாக வாழ்கிறோம் அதே போல மனிதன் செல்கிற பாவம் என்ற அழுக்கு போக வேண்டும் என்றால் தர்மம் செய்ய வேண்டும் அதை தவிர வேறு எதையும் இறைவன் அழிக்கவில்லை தர்மம் செய்ய வேண்டும் பத்தாயிரம் ரூபா வருவாயா ஒரு ஆயிரம் ரூபா டென் பர்சன்ட் இல்ல ஃபைவ் பர்சன்ட் பணம் இல்லையா கவலைப்படாத ஏதாவது ஒரு வகையில் அவங்களுக்கு உதவி பண்ணணும் வாய்ச்சொல்லில் வாழ்த்து நிதி மிகுந்தவர் பொற்குவை தாரீர் நிதி குறைந்தவர் காசுகள் தாரீர் அதுவும் மற்றவர் வாய்ச்சொல் அறிவில் பணம் கவலைப்படாத வாயால் வாழ்த்து நீ நல்லா இருப்பா நல்லா இருப்பா முன்னேறுவப்பா உங்ககிட்ட அவ்வளவு திறமை கொட்டி கிடக்குதுப்பா அப்படி சொன்னா அகம் மகிழும் முகம் மலரும் இதே நீ அடுத்தவனை பாழாக்கணும் கெடுத்துடணும் குடிச்சு முடிச்சுன்னு அவனை கொலை பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த அழுக்கு எங்க தோணுது அந்த தீ நம்ம மனசுல தான் தோணுது அவனை அழிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிற அந்த துர் எண்ணம் கெட்ட எண்ணம் எங்க தோன்று முதல் நம் மனதை அழுக்காக்கிறது நம் மனதை கெடுக்கிறது பிறகுதான் அவங்ககிட்ட போகுது அதான் வள்ளுவன் சொன்னான் தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை தீயின மஞ்சப்படும் ஏன் தீய சொன்னா இப்ப நமக்கு எதிர்த்த ஒரு விரோதி இருக்கு அவன் வீட்டை கொளுத்தணும் பெருந்தலைவர் காமராஜர் வீட்டை கூட டெல்லியில கொளுத்துறாங்க ஆனா பத்தல புண்ணியமா தியாகச்சிம்மல் அதனால அது பத்தல அந்த டீ அப்ப முதல்ல அந்த டீ எங்க தோன்றியது அந்த தீயவர்களின் நெஞ்சில் தோன்றியது அங்க எரிந்துதான் அது அடுத்தவர்கள் எரித்தது அதான் வள்ளுவன் சொன்னான் தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை தீயினு மஞ்சப்படும் ஒரு அதை கொளுத்தணும்னா நீ ஒன்னு இங்க கொளுத்தணும் ஒரு தீ குச்சியத்தை பந்தத்தை நீ கொளுத்தினாதான் அந்த தீயை அந்த குடிசை கொளுத்துவ அப்ப முதல் நீர் எரிவது எது 
இந்த டீ பந்து மலை டீ குச்சி அப்ப அவனை தீயாக்க வேண்டும் கெடுக்க வேண்டும் நினைக்கிறவர் அது எங்கே தோன்றுகிறது எங்கே தோன்றுகிறது அந்த தீயும் கெட்ட எண்ணமும் கேடு கெட்ட புத்தியும் இங்கே தோன்றிதான் அங்கே போகிறது ஆகவே நீ முதலில் அழிகிறாய் கெட்டதை நினைக்கும் போது நினைக்கிற அந்த உள்ளம் அந்த மனிதன் அவன் முதல் அழிந்துதான் அங்கே போகிறது ஆகவே தீயவைகளை நினைக்காதே முடிந்தால் வாழ்க்கை இல்லை என்றால் தப்பே இல்லை முடிந்தால் உதவி செய் இல்லை என்றால் தப்பே இல்லை கெடுக்காதே அடுத்தவனை கெடுக்காதே கேடு கட்ட எண்ணம் வேண்டாம் என்பதை சொல்லி பாம்பாட்டம் அற்புதமா எடுத்திருக்கார் வடிவுடையான் தம்பி வடிவுடையான் நீ பெரிய அறிவுடையான் மிகச்சிறந்த ஆற்றல் உடையான் அந்த வடிவுடைய அம்மனின் அருள் உடையான் அந்த அம்மனின் அருள் உனக்கு முழுமையாக இருக்கிறது இல்லைன்றா இந்த படங்கள்ல வராது இப்படிப்பட்ட படங்கள் அந்த இறைவன் அருள் இல்லாம எடுக்க முடியாது நான் அவர் தம்பி அடிக்கடி பழனிவேல் ஆபீஸ்ல உட்காருவோம் சில நேரம் அவனுடைய கஷ்டங்களை என்று சொல்லுவான் நான் தைரியம் சொல்லுவேன் ஒரு விட அண்ணே ரொம்ப செலவாயிடுச்சுன்னே அண்ணே ஃபைனான்ஸ் கஷ்டம்னே அவர் கிடைக்கலண்ணே அவர் சுமித் சார் அண்ணே பரமேஸ்வரன் சொல்லி ஸ்மித் சார் பெரிய உதவி பண்றாருண்ணே ஒரு ஸ்மித்னு வடநாட்டு அருமை சகோதரர் இன்றைக்கு தமிழ் சினிமா காப்பாற்ற வந்திருக்கார் நீ விரும்புகிற மாதிரி படம் எடுத்து அங்கே ஒத்துக்காது ஏன்னா அவர் போட்ட படம் அவர் கிடைக்கணும் இல்லையா அப்ப அவர் சில விஷயங்களை சொல்லி கதையெல்லாம் தலையிட மாட்டாரு இப்படித்தான் எடுக்கணும்லாம் சொல்ல மாட்டாரு கதையை கேட்டுக்கிறாரு அவருக்கு பிடிச்சதுன்னா ரைட் சார் இதை எடுங்க மகேந்திரகுமார் வந்த சின்ன படங்களை பெரிய ஆதரவு இன்னைக்கு இன்னைக்கு அஞ்சு படம் நடக்குது அவர் அவருடைய ஃபைனான்ஸில் தம்பி திருமலை தான் அந்த லிங்க் பண்ணி அவங்க அவங்களுக்கு டெய்லி படம் நடக்க நடக்கு இதெல்லாம் பெரிய வரப்பிரசாதம் அவர் இல்லைன்னா அந்த படம் நடக்காது இப்போ அஞ்சு படம் நடக்குதுன்னா எத்தனை தொழிலாளர்களை பார்க்குறாங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு நூறு பேர் ஒரு படத்துக்குன்னு வச்சுங்க நாற்பது நாள் இல்லை முப்பது நாள் நடக்கும் இந்த மூவாயிரம் இல்லை நாலாயிரம் பேர் ஆச்சா கொஞ்சம் பெரிய படம்னாக்கா ஒரு பத்தாயிரம் பேருக்கு வேலை கிடைக்குதா அப்ப அந்த வேலையை கொடுப்பது ப்ரொடியூசர் அவர்களுக்கு ஊட்டச்சத்தை கொடுப்பது நம்முடைய பைனான்சியஸ் நான் அப்படிதான் கொடுத்தேன் என்னை வாட்டிட்டானுங்க எனக்கு மருந்துக்கே பணம் இல்லாத அளவுக்கு சில பாவிகள் பண்ணிட்டானுங்க எப்படி நான் உதவி பண்ண முடியும் தருவோம் வரும் வரும் அதுல சின்ன ப்ரொடியூசர் எல்லாம் நியாயமா இருக்கான் சில வஞ்சக நெஞ்சம் கொண்டவர்கள் அவன் தான் துரோகம் என்ற எண்ணத்தோடே உள்ள போறான் பேசி மாதிரி நடந்துக்கிறான் அப்படி அப்படி சோ போட்டு மைண்ட் பண்ணி ஏமாத்தி வாங்கிடுறான் சரி அது போகட்டும் என்னோட அருமை தம்பி வடிவுடையான் திறமை நான் எப்போ பார்த்துக்கன்னா ஒரு நாள் அவர் ஷூட்டிங்ல நான் ஆக்ட் பண்ணேன் இப்போ ரெண்டாவது படம் இந்த இது நடக்கும் போதே இன்னொரு படத்தை ஆரம்பிச்சுட்டாரு சுமித்தோட உதயால பரமசிவத்தோட ரெக்கமெண்டேஷனோட நாக பைரவா இல்லப்பா நாக பைரவா சார் நான் ஒரு நாள் ஆக்ட் பண்ண சார் அந்த படம் ஜீவன் கூட சொன்னார கிரேட் இயக்குனர்னா அப்படி இருக்கணும் ப்ரொடியூசருக்கு சாதகமான இயக்குனர் இருக்கணும் சார் காலையில் ஒன்பது மணிக்கு துவங்கி இரவு ரெண்டு மணி வரைக்கும் ஒரு நிமிஷம் கூட ஓய்வெடுக்கல சார் ஒரு நிமிஷம் கூட வடி விட ஓய்வெடுக்கல அவர் மட்டும் இல்ல அவருக்கு அமைந்த கேமராமேன் வந்திருக்கார் அவரு இனியன் கேமரா போக வந்த தம்பி தானா வாழ்த்துக்கள் தம்பி வாழ்க 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 அது அதான் தான் இது இது பாம்பாட்டம் பாம்பாட்டம் வெரி குட் இவரும் ஏன்னா வடிவுடையானோட இணைஞ்சா அப்படி ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணும் ஆனா அன்னைக்கு என்ன சீன் எடுக்க போறா எங்களுக்கு தெரியாது மேக்கப் போடும்போது சீனை விளக்குறாங்க டைலாக்க படிக்கிறாங்க நாங்க அதில் மைண்ட்ல வாங்குறோம் அங்க வந்து நாங்க சொல்றோம் டைரக்டர் இப்படி சேஞ்ச் பண்ணுங்க இதை மாத்துங்க இந்த காலை இங்க வைங்க இப்படி நடங்க இந்த மூல போங்க பார்வை இந்த சைடு லெப்ட் சைடு இருக்கணும் அவர் என்ன சொல்றாரு அதை தான் செய்யணும் படம் ஆரம்பித்த நாளிலிருந்து முடியும் வரை எல்லாமே அவர் மைண்டில் தான் இருக்கு இந்த பாம்பாட்டம் போற அவர் இந்த பாம்பு கூட முதல்ல அவர் மைண்ட்ல இருந்தா உருவாச்சு அப்போ இயக்குனர் தான் நடிகர்களை உருவாக்கும் போது அது எவ்வளோ பெரிய ஆளா இரு நீ எவ்வளோ பெரிய ஆளா இன்னைக்கு பேர் எடுத்துரு எத்தனை கோடி வண்ண வாங்கு களிமண்ணாக வந்தவர்களை 
பிசைந்து 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 ஒரு அழகான உருவமாக்கி உலாப விடுபவர்கள் இயக்குனர்கள் இயக்குனர் இல்லைன்னா எந்த ஹீரோ ஹீரோ இல்லை ஆக இயக்குற ப்ரொடியூசர் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஏன் அவங்க இல்லைன்னா படம் இல்லை இயக்குனர்ல தொழில் இல்லை ஆகவே இந்த படத்தை அந்த ஒரு நாள் என்னை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டார் சார் வடி அதை திட்டுறதா தான் சொன்னேன் என் தம்பி அம்ரீஷ் திறமசாலி அற்புதமான திற விளையாட்டு பையன் தமாஷ்லாம் பண்ணுவோம் நானே ஒரு படத்துக்கு நாலு சாங் போட்டேன் அவங்ககிட்ட பெஜார் பண்ணிட்டான் சார் நம்மள அண்ணே இதை வந்துட்டா வந்துட்டா மவுண்ட் ரோட்ல இருக்க அங்க இருக்க எங்க இருக்கணும் ஆனா வேலையில வந்துட்டான்னா மண்ணே அதனால அவனை என் வளர போறான் வள பெருசா வருவான் மிகப்பெரிய இசையமைப்பா வருவான் அதனால் கொஞ்சம் சோம்பேறி தனத்தை விட்டுடு விளையாட்டு புத்தியை விட்டுடு ப்ரொடியூசரை வாட்டி வதைக்கிறத விட்டு சின்சியரா இருந்து சரியா பண்ணு நீ ஃபர்ஸ்ட் இன் தமிழ்நாடு இசையமைப்பா நான் வாழ்த்து இதை வாழ்த்தா சொல்றேன் நீ வருவாய் அற்புதமா பண்ணிருக்க அற்புதம் பண்ணிருக்க எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க சார் அந்த மியூசிக் டைரக்டர் தான் சார் எல்லாம் அவர் தான் சார் கொண்டு வந்து நிறுத்தணும் ஆக என் தம்பி இளையவன் இனியவன் அற்புதமா பண்ணிருக்கான் அந்த ஹீரோயினி இன்னைக்கு வரலன்னு நாங்க முதல் படம் இந்தி இந்தி படம் பாவம் அவங்க அங்க என்ன ஷூட்டிங்கோ என்ன நேரமோ இல்ல இவர் சொல்லி தேடி கேட்டாரோ என்னமோ ஹீரோயினி வரல ஹீரோ வராது வரலன்னு நம்ம வருத்தப்பட்டு புரோஜன் இல்ல முதல்ல இல்ல ஷராவத்து ஒரு பாப்பா இந்திய இங்கிலீஷ்ல நல்லா பேசிச்சு ஒருத்த அம்மா பேசல நினைக்கிறேன் வராதுல ஒரு படத்துக்கு வந்துட்டு ரெண்டாவது படம் சக்சஸ் ஆனா வராம போறாங்க பாருங்க அவங்க தான் எனக்கு வருத்தமா இருக்கு ஆனா ஒண்ணு நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த ஆடியோ பங்கன் வைக்கும் போது அவங்க கிட்ட கேட்டு டைம் ஆகும் ஏன்னா பிஸியா இருப்பாங்க நாலு படம் பண்றாங்க நம்மால தான் இந்த படம் சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா இந்த பிள்ளைகளுக்கு எப்படி ஒரு வாழ்வு ஜீவன் கூட இடையில கொஞ்சம் வேற ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்தார் இப்ப இந்த படம் வந்த பிறகு அவர் பெரிய ஹீரோ ஆர போறாரு வர்றாரு சந்தேகமே கிடையாது இவருக்கு இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஹீரோ என்ன அதனால வரணும் வந்தா ஹீரோ ஹீரோனுக்கு தான் ப்ரொமோஷன் மியூசிக் டைரக்டர் ப்ரொமோஷன் என் ப்ரொடியூசருக்கும் ஹீரோ டைரக்டர் ஒரு ப்ரொமோஷன் இல்ல சார் ஹீரோயின் வந்தா நம்ம போட்டோகிராஃபர் டிவி எல்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்படியே மடைக்கி அந்த கார்டன்ல வச்சு ஒரு ஐம்பது அறுபது பேர் தூண்டு போட்டோ எடுக்கிறாங்க லோ லெவல்ல இருந்து டாப் லெவல் வரைக்கும் அனுமனா எடுக்கிறாங்க அப்போ என் ப்ரொடியூசர் போய் டைம் ஆச்சுன்னு கூப்பிட்டா ஓ தள்ளி இல்லையா போட்டோ எடுத்துட்டு போட்டோ எடுக்கிறான் ப்ரொடியூசர் தள்ளி நின்றான் இங்க டைம் ஆச்சுன்னு கூப்பிட்டான் அப்போ ப்ரொடியூசருக்கு என்ன மரியாதை இதுல செலவு பூரா எங்களுது ஆனா அது இருக்கட்டும் நாங்க விரும்பிதான் செய்யறோம் அது எங்க படத்துக்கும் மட்டும் இல்ல ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு தான் ப்ரமோஷன் இது வந்தா அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் உயர்றாங்க அதனால மனசுல வச்சுட்டு எல்லாரும் வரணும் ப்ரமோஷனுக்கு வரணும் அதே சமயத்துல அவங்க நேரம் என்ன அவங்க சென்னையில் இருக்காங்களா அந்த டைம் ஒத்துவரா அவங்களையும் கேட்டுக்கிட்டு நாம பண்ணணும் இதை தாண்டி திமுரா நடந்தா அதுக்கப்புறம் நாம பார்த்துக்கலாம் திமுர் மட்டும் ஆணவம் நண்டலை ஏறிச்சு தலை தொங்கிடும் திமுர் மட்டும் ஏறக்கூடாது பணிவோடு இருந்து பாருங்கள் துணிவோடு இருந்து பாருங்கள் வளர்ச்சி பெரியதாகும் பாம்பாட்டம் மிகப்பெரிய ஆட்டத்தை தமிழ்நாட்டில் ஆடும் மக்களை ஆட்டு விற்கும் மக்கள் விரும்பி பார்ப்பார்கள் இது தமிழ்நாட்டுக்கு சொந்தமான படம் மட்டுமல்ல ஆந்திரா வடநாடு எல்லா மக்களும் பாம்பை தெய்வமாக கொண்டாடுகிறார்கள் என் படுகுடையான அற்புதமான ஒரு கதையை சென்று இதை புராண கதையோடு இது ஹிஸ்டரி சரித்திர கதையோடு இணைத்து அற்புதமா பிரம்மாண்டமா பண்ணிருக்கார் சரவணன் யார சொன்னாங்க இது பேன் இண்டியன் நிச்சயமா அந்த அளவுக்கு பாகுபலி இல்லைனாலும் அதுல ஒரு பிப்டி பர்சன்ட் வந்தாலே இது பேன் இண்டியா படம் தான் எல்லா மொழிக்கும் முகந்தது எல்லா மக்களும் பார்க்கக்கூடியது எல்லா மக்களும் தெய்வமாக போர்த்தக்கூடிய பாம்பு ஆகவே இது வெற்றி பெறும் நிச்சயம் வெற்றி பெறும் வெற்றி பெற்றால் 
என் ப்ரொடியூசருக்கு இப்போ கிடைத்த பணம் போட்ட பணம் கிடைத்தால் அவன் இன்னும் மூணு படம் ஆரம்பிப்பான் கிடைக்காத போதே மூணு படம் ஆரம்பிச்சிட்டான் ஒன்று ரஜினி வெங்கடேஷ் டைரக்ஷன் தம்பி சத்யாவா சத்யா ஹீரோ வந்திருக்காரு அவர் படத்துக்கு ஒரு வரான்னு தெரில வருவல்ல தம்பி வாங்க உங்களுக்கு தான் நல்லது சும்மா தமாஷ் ஆகவே இப்போ மூணு படம் சார் பாம்பாட்டம் முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் மந்த் ரிலீஸ் இதில் வர்ற பணத்தை நம்ம ஃபைனான்ஸ் கிட்ட கொடுத்துற போகிறோம் அடுத்த நாக பைராவுக்கு இன்னும் அது கூட ஏறக்குறைய இருபத்தஞ்சு இருபத்தெட்டு நாள் நடந்துச்சு இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாள் தான் நம்ம ஐம்பது நாள் கோச்சிக்காது தப்பாக சொல்லிட்டேன் பின்னால் இருந்து குத்துறான் என்ன பா நீ ஐம்பது நாள் நடந்துச்சு இருபத்தெட்டு நாள் என்றான் சரி வாழ்க இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாளில் நம்ம வழிவிடாமல் முடிச்சிடும் அதுவும் வெற்றி படமாக அமையும் அதுவும் பாம்பு பேஸ் தான் ஆக உங்கள் முயற்சி வெற்றி பெற வேண்டும் தமிழ் சினிமா தலைநிமிர்ந்து நடக்க வேண்டும் என் ஈரோக்கள் மட்டுமல்ல டெக்னீஷியன்ஸ் மட்டுமல்ல இதை நம்பி இருக்கிற ஒரு தெரிந்தும் மறைமுகமாகவும் இருக்கிற ஒரு லட்சம் தொழிலாளர்கள் குடும்பங்கள் வாழ வேண்டும் நான் ஈரோ ஈரோ வாழ்றதுக்காக நான் வேண்டல அவங்க வாழ்வார்கள் நல்லா இருப்பாங்க ஆனால் என் தொழிலாளி நல்லா இருந்தால் சினிமாவே நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம் இதை தாண்டி படம் போட்ட முதலாளி நல்லா இருந்தால் சினிமா நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம் இதை தாண்டி நான் விநியோக சங்க தலைவராக இருக்கிறேனே போதும் அந்த விநியோகஸ்தர்கள் இந்த படம் ரிலீஸ் பண்ணி எனக்கு ஒரு பத்து லட்சம் லாபம் கிடைச்சதுன்னு சொன்னா அதுவும் குடும்பம் நல்லா இருந்தா சினிமா நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஐம்பது கோடி நூறு கோடி வாங்குவதாலே சினிமா நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லை நீங்க மட்டும் நல்லா இருப்பீங்க ஆனால் என் அடித்தளத்தில் இருக்கிற விநியோகஸ்தர்கள் அவன் நல்லா இருந்தா அவன் ஒரு பத்து காசு லாபம் கிடைச்சா என் ப்ரொடியூசருக்கு ஒரு பத்து காசு லாபம் கிடைச்சா சினிமாவே நல்லா இருக்கும் சினிமா குடும்பங்கள் நல்லா இருக்கும் என சொல்லி சார் அந்த ராஜா வந்திருக்கானா மதியொளி சண்முகம் சரி மதியொளி சண்முகம்னு ஒரு மிகப்பெரிய எல்லாருக்கும் சரவணம் எல்லாருக்குமே தெரியும் பெரிய ரிப்போர்ட்டர் எம்ஜிஆர் சிவாஜி காலத்திலாம் அவங்க மதியோலி சண்முகத்தையும் அதிவீர பாண்டியன் தினத்தந்தி கூப்பிட்டு தான் கன்சல்ட் பண்ணுவாங்க அவ்வளோ மரியாதை எம்ஜிஆரும் சிவாஜியும் நிருபர்கள் கொடுப்பாங்க அது அவர் மகன் குமார் அவன் ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் ப்ரொடியூசர் சின்னத்தரை நிறைய படம் சீரியல் பண்ணியிருக்கான் அவன் உடல் நலம் இல்லாமல் இருக்கான் அதுக்கு ஒரு கெட்ட பழக்கம் குடியால் ஆயிட்டான் குடியால குடும்பமே கெட்டு போச்சு சார் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் லட்சக்கணக்கான குடும்பம் இந்த குடியால கெட்டு குட்டிச்சவரா போச்சு நான் தமிழக முதல்வரை கைகூப்பி வேண்டுகிறேன் வேண்டாம் இந்த குடி வேண்டாம் என் குடும்பத்தை என் தாய்மார்களின் குடலை கெடுத்து குடும்பத்தை கெடுக்கிற இந்த குடி வேண்டாம் வேறு வகையில எத்தனையோ வகையில வருவாய் தேடிக் கொள்ளலாம் ஆக இந்த தம்பிய உதாரணம் நல்ல பையன் அருமையான பையன் மூணு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கான் ஒரு அஞ்சு சீரியல் பண்ணியிருக்கான் அன்று நிருபர் நல்ல நிருபர் இப்போ அவன் குடும்பத்துக்கு துளசி கோபா எங்க இருந்துருவா கொடுத்துட்டு வாங்கி வச்சுக்கினா இல்ல இல்ல அந்த அம்மாவுக்கு நான் ஆமா அந்த அம்மா கொடுக்க சொன்னேன் அதை நான் அனுப்பிடுறேன் நான் கொடுத்துறேன் அந்த குமார் வீட்டு நன்றி படம் வாழ்க ப்ரொடியூசர் வாழ்க வந்து வாழ்த்தி அத்தனை பேரும் வாழ்க இந்த படத்தில் பங்கு கொண்டு மகிழ்ச்சியோடு உழைத்த அத்தனை டெக்னீஷியன்ஸ் நடிகர்கள் எல்லாருமே ஏ டு சேட் அத்தனை பேரும் வாழ வேண்டும் வளம் பெற வேண்டும் தமிழகம் சிறக்க வேண்டும் நன்றி வணக்கம்